porque no sé. Con respecto al caso de Maloma, me gustaría mandar un mensaje de tranquilidad y de calma a todos los que apoyan y no apoyan a la causa de Maloma, porque se está disparando toda la información acerca del caso. Maloma está con su familia biológica en los campamentos de refugiados de la Huilaya de Esmara, en Tinduf. Nosotros tenemos contacto directo con el Ministerio de Asuntos Exteriores que nos consta que están haciendo todos los esfuerzos que está, que está en su mano para conseguir que se genere un espacio en el que Maloma exprese su deseo libremente de volver a España. Este trabajo se está realizando en coordinación con el Frente Polisario y con la Junta de Andalucía. En estos momentos el trabajo diplomático se está enfocando en negociar con la familia biológica para que Maloma pueda hablar con nosotros, ya que desde el 25 de diciembre de 2015 no ha podido tener comunicación con el exterior. Esto es una condición de la familia adoptiva y mía propia para poder creer con certeza la decisión que adopte Maloma. Confiamos plenamente en los esfuerzos que se están realizando y tenemos la esperanza de que pronto dará sus frutos. Sí nos preocupa mucho las informaciones que se están dando en las redes sociales y queremos salir al paso de una de ellas, en las que se está difundiendo una tarjeta de residencia española de Maloma falsa con el nombre Saharaui de Maloma, en un intento de desmentir dicha nacionalidad española de Maloma. Y quiero aclarar que es totalmente falsa. Aquí os demuestro su DNI y comunico que Maloma Morales de Mato viajó con su pasaporte español a Pinduf. Os agradezco en nombre de la familia todo el apoyo institucional y las muestras de cariño que estamos recibiendo desde España y desde todas las partes del mundo. Especialmente queremos agradecer el trabajo que se está desarrollando desde la plataforma Free Maloma por su enorme esfuerzo para mantener la información constante y actualizada sobre la situación de mi mujer. Muchas gracias.